दोस्तों स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल सी डी कुटीर में मेरा नाम है पीयूष और दोस्तों हम लोग कर रहे हैं एल पी साइको टेस्ट अगर बात करूं मैं दोस्तों तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दो हजार चौदह में एल का जब एग्जाम हुआ था तो जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं वो मैं करा रहा हूं ब्रिक टेस्ट की मैं बात करूं दोस्तों ईट परीक्षण की और हिडन क्यूब टेस्ट छिपे हुए घनों की संख्या ये दोनों मैं कराऊंगा दोस्तों प्रीवियस ईयर का क्योंकि इन दोनों पर मैंने वीडियो ऑलरेडी दे चुका हूं तो मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि जो रेलवे पूछता है क्वेश्चन बिल्कुल वही लेवल होता है दोस्तों वैसा ही क्वेश्चन आता है कुछ अलग नहीं आता है यहां से क्या होगा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आप देखो किस टाइप के क्वेश्चन रेलवे पूछता है दोस्तों अगर मैं बात करूं एल पी साइको टेस्ट आपने क्लियर करना है तो फिर वहां पे क्या करना होता है दोस्तों आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी एक सेकंड के लिए भी लैक नहीं करना होता है अगर लैक करा दोस्तों तो आप वहीं पे कंपटीशन से बाहर हो जाओगे कंसंट्रेशन दोस्तों लैक कैसे नहीं करता है अगर आपको कॉन्फिडेंस बना हुआ है आपको लग रहा है कि आप जो क्वेश्चन कर रहे हो सही कर रहे हो तो फिर आपका कंसंट्रेशन लैक नहीं करेगा तो ये कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको दिखाना चाहता हूं और जो मैं तरीका बताया हूं आपको दोस्तों ब्रिक टेस्ट और हिडन क्यूब टेस्ट आई होप अगर आप वैसे प्रैक्टिस कर रहे हो दोस्तों तो एक भी क्वेश्चन आपके गलत नहीं हो रहे आई गारंटेड ठीक है दोस्तों तो आज भी ऐसा नहीं अगर आपने मेरा पिछला वीडियोस नहीं देखा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आज भी मैं बहुत ही अच्छे से दो तीन क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से मैं समझाऊंगा ब्रिक टेस्ट का उसके बाद हम लोग देखेंगे स्पीड कैसे इंप्रूव करनी है और कैसे दोस्तों एलपी का साइको टेस्ट की मैं बात करूं तो उसको क्लियर करना है जैसे ही ब्रिक टेस्ट और हिडन क्यूब टेस्ट दोस्तों खत्म होगा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जैसे ही खत्म होता है वैसे ही हम लोग मेमोरी टेस्ट करेंगे दो तीन दिन के अंदर बहुत ही अच्छे से उसको भी मैं बताऊंगा कैसे आपने कोई भी डायग्राम याद करना होता है जैसे चित्र के साथ संख्या दे दिया होता है तो कैसे संख्या आपने याद रखना होता है फिगर आपने याद रखना होता है ये सब कुछ मैं बताऊंगा बहुत ही अच्छे से चित्र चित्र वाला भी होता है दोस्तों फिगर के साथ फिगर आपने याद करना होता है ट्रैक मेमोरी वाला दोस्तों तो यहाँ पे क्या होता है ना मेमोरी टेस्ट में आपने बिल्कुल भी एक परसेंट भी आपने मिस्टेक गलती बिल्कुल भी नहीं करनी होती अगर आपसे मिस्टेक हो रही है दोस्तों तो आप बाहर हो जाओगे तो ये मैं तरीका बताऊंगा दोस्तों आपने उसकी टेंशन नहीं लेनी है दो तीन दिन के अंदर मैं आपको बताऊंगा कैसे उसको भी याद करना होता है ठीक है दोस्तों तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं और देखते हैं ब्रिक टेस्ट जो है इसको कैसे करना होता है दोस्तों इसका मैं बहुत ही अच्छा तरीका ऑलरेडी बता चुका हूं मैं फिर से बता देता हूं दोस्तों दो तीन क्वेश्चन बहुत ही आराम से करेंगे हम लोग बिल्कुल पेशेंस रखिए और आई गारंटेड दोस्तों वीडियो देखने के बाद आप प्रैक्टिस करिएगा आपकी एक तो मेंटेन होगी ये होगी स्पीड भी आपकी मेंटेन होगी अगर मैं बात करूं दोस्तों तो यहाँ पे ब्रिक टेस्ट के लिए टाइम कितना होता है दोस्तों पचास क्वेश्चन होते हैं और टाइम आपको सिर्फ और सिर्फ पांच मिनट का होता है आई गारंटेड दोस्तों अगर वीडियो देखने के बाद आपका चार साढ़े चार मिनट मैक्सिमम आप क्वेश्चन सॉल्व ना कर लो तो फिर बोलना और वो भी विथ एक्यूरेसी ठीक है दोस्तों चलिए स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों पहला क्वेश्चन की हम बात करें तो यहाँ पे करना क्या होता है दोस्तों जैसे ए ईट के बारे में हम बात करें तो ए ईट किन किन ईटों से टच है मतलब कांटेक्ट में है स्पर्श में है यही हमें बताना होता है दोस्तों तो इसको करने के लिए सबसे पहले करना क्या होता है दोस्तों आपने क्रॉस सेक्शन बहुत ही ध्यान से देखना होता है बस वहीं पे अगर आपने उसको ध्यान से नहीं देखा हर तरह से देखना होता है अगर आपने ध्यान से नहीं देखा दोस्तों तो आप गलती कर जाओगे तो यहाँ पे आप देखो अगर एक ही हम बात करें दोस्तों और दूसरी चीज जो दोस्तों इसमें याद रखनी होती है दूसरा पॉइंट जो होता है जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे एज की तो बात हम लोग बिल्कुल भी नहीं करेंगे आपके दिमाग में भी एज नहीं आना चाहिए जैसे मैं बात करूं ए और सी की दोस्तों यहाँ पे ए और सी तो ये एज टू एज कनेक्टेड है दोस्तों एज इन दोनों का कनेक्टेड है मतलब किनारा इन दोनों का एक दूसरे से स्पर्श है तो ये हम लोग नहीं लेते हैं हम लोग ईट की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे आपको याद क्या रखना है हम लोग साइड बाई साइड हमेशा ध्यान रखेंगे साइड से या फिर टॉप से टॉप से ईट को या फिर बॉटम से मतलब की नीचे से ठीक है दोस्तों यहाँ पे साइड बाई साइड अगर कनेक्टेड है तो हम लोग काउंट करेंगे टॉप से कनेक्टेड है तो हम लोग काउंट करेंगे और बॉटम से कनेक्टेड है मतलब नीचे से कनेक्टेड है तो हम लोग काउंट करेंगे एज की तो हम लोग बात बिल्कुल भी नहीं करेंगे एज टू एज जैसे ए और सी आपका यहाँ पे कनेक्टेड है या फिर बी और ई e आपका कनेक्टेड है तो एज टू एज कनेक्टेड है दोस्तों तो यहाँ पे जब हम बी का काउंटिंग करेंगे तो ई e को इसके साथ नहीं जोड़ेंगे आप देखिएगा मैं थोड़ी देर में समझाता हूँ अभी कैसे काउंट करना होता है दो तीन क्वेश्चन हम लोग बहुत ही अच्छे से करेंगे बिल्कुल धीरे धीरे करेंगे यहाँ पे थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा दोस्तों इसके बाद आप देखिएगा आपकी कुरेसी कैसे इंप्रूव होती है फिर मैं बताऊंगा स्पीड कैसे इंप्रूव करना होता है ठीक है दोस्तों तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं यहां पे एक ही हम बात करें दोस्तों तो ए को आप देखो ध्यान से अगर ऊपर से आप देख रहे हो ना तो यहां पे ऊपर दो ईट रखी हुई है ये पहला और ये दूसरा और साइड से हम बात करें देखो यहाँ पे हमने टॉप देख लिया अब हम साइड की बात कर लेते हैं दोस्तों तो साइड में यहाँ पे
तो यहाँ पे ये हो गया आपका तो यहाँ पे आंसर कितना है दोस्तों यहाँ पे ए का पांच ईटों से आसपर से अगर बी की मैं बात करूँ दोस्तों तो बी को आप ध्यान से देखो बी के ऊपर एक ईट रखी हुई है टॉप की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बी के ऊपर एक ईट रखी हुई है ना ये सी करके और यहाँ पे एक इसके साइड में रखी हुई है कौन सी ईट है दोस्तों तो ये ए है और यहाँ पे देखो ये तीसरा है और ये चौथा है जिसके ऊपर बी रखा हुआ है और किसी से बी कनेक्ट हो सकता है दोस्तों स्पर्श है बिल्कुल भी नहीं है तो यहाँ पे इसका आंसर कितना हो गया दोस्तों चार हो गया जो कि बिल्कुल सही आंसर है इसका और अगर हम सी की बात करें दोस्तों तो सी को आप ध्यान से देखो बी के ऊपर रखा हुआ है और सी के ऊपर भी एक ईट है मतलब ये बॉटम की हम बात कर लिए मतलब इसके नीचे वाले हिस्से का हम बात कर लिए तो ये बी से कनेक्टेड है ऊपर वाले हिस्से की बात करते हैं टॉप से तो यहाँ पे भी देखो एक ईट रखी हुई है सी के ऊपर और यहाँ पे एक साइड में एक ईट रखी हुई दोस्तों ये तीसरा और कोई किसी भी ईट से कनेक्टेड है क्या सी आप देखो ध्यान से बिल्कुल भी नहीं है ना तो इसका आंसर तीन हो गया जो कि बिल्कुल सही आंसर है अब डी की हम बात करें दोस्तों तो डी को आप ध्यान से देखो डी के ऊपर एक ईट रखी हुई है ये बी और यहाँ पे ये दूसरा ईट है और ये तीसरा ईट है और ये चौथा ईट है और यहाँ पे हमें क्या है एज की तो बात बिल्कुल भी नहीं करनी है तो ए से तो ये कनेक्ट ही नहीं है तो इसका आंसर कितना हो गया दोस्तों चार हो गया अब ई की हम बात करते हैं दोस्तों ई को आप देखो तो ई जो है ये यहाँ पे पहला ईट यहाँ पे दूसरा ईट और यहाँ पे तीसरा ईट ये साइड में साइड बाई साइड यहाँ पे हम बात करें तो तीन ईटों से कनेक्ट है ऊपर बिल्कुल भी कोई कनेक्शन नहीं है इसका किसी से कांटेक्ट नहीं है इसका यहाँ पे हम बात करें दोस्तों तो ये चौथा एट है ए से तो यहाँ पे ई e का जो आंसर हो गया दोस्तों वो चार हो गया जो कि बिल्कुल भी सही आंसर है ठीक है दोस्तों यहाँ पे चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे आप देखो दोस्तों ए की अगर हम बात करें तो ए किससे किससे कनेक्ट है ये पहला ये दूसरा ये तीसरा और ये चौथा और ये पांचवा एट और किसी से कनेक्ट है दोस्तों बिल्कुल भी नहीं है ना तो ए का जो आंसर हो गया दोस्तों वो हो गया पांच जो कि बिल्कुल सही आंसर है और अगर बी की बात करें बी को आप ध्यान से देखो तो बी के ऊपर एक ईट रखी हुई है दोस्तों क्रॉस सेक्शन आपने ऊपर का भी देख लिया ये भी देख लिया ये भी देख लिया अब ए की हम बात करते तो ए को आप देखो ये तो इससे तो इससे बिल्कुल भी अच्छा बी की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों तो बी तो देखो आप यहाँ से कनेक्ट है ये पहला ईट हो गया आपका इससे कनेक्ट है एक साइड से कनेक्ट है यहाँ पे दूसरा ईट हो गया दोस्तों ये तीसरा ईट हो गया और ये आपका चौथा ईट हो गया और यहाँ पे मैं बात करूँ तो ये आपका पांचवा ईट हो गया दोस्तों और किसी से कनेक्ट है बी बिल्कुल भी नहीं है तो इसका आंसर जो हो गया दोस्तों वो पांच हो गया बी का यहाँ पे सी की अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो सी को आप देखो बिल्कुल नीचे है ना सी आपका सी कनेक्ट है आपका डी से पहला ईट और यहाँ पे ये दूसरा ईट जिससे कनेक्ट है सी और ये तीसरा ईट और ये आपका चौथा ईट सी और किसी से तो कनेक्ट बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों किसी से कांटेक्ट है सी का नहीं है ना तो सी का जो आंसर हुआ वो क्या हुआ चार हुआ और अगर हम डी की बात करते हैं तो डी को आप देखो डी का आंसर दोस्तों अगर मैं देख के बताऊं तो यहां से दो ईटों से ही मेरे को लग रहा है अगर आपको भी लग रहा है तो बिल्कुल आप सीख चुके हो अभी एक क्वेश्चन के बाद ही आप सीख चुके हो अगर नहीं सीखे हो दोस्तों तो कोई बात नहीं थोड़ी देर बाद आप भी बहुत ही आसानी से देख के बिल्कुल आंसर बता पाओगे आप देखिएगा ठीक है दोस्तों तो यहाँ पे अगर डी की मैं बात करूँ तो देखो ये पहला ईट है और ये दूसरा ईट है और किसी से कनेक्ट तो बिल्कुल भी नहीं है डी आपका तो यहाँ पे डी का जो आंसर हुआ वो हो गया दो और अगर ई की हम बात करें तो ई को आप देखो दोस्तों ई के ऊपर दो ईट रखी हुई है तो यहाँ पे ये पहला ईट ये आपका दूसरा ईट और यहाँ पे इधर से एक कनेक्ट है मतलब ई जो है आपका तीन ईटों से कनेक्ट है जो कि बिल्कुल भी सही आंसर है ठीक है दोस्तों तो इसका आंसर हो गया तीन अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पे देखो आप ए की अगर हम बात करें तो ए के ऊपर एक ईट रखी हुई है ये ये दूसरा ईट ये तीसरा ईट ये आपका चौथा ईट ये आपका पांचवा ईट और किसी ईट से ए आपका कनेक्ट है दोस्तों बिल्कुल भी नहीं है ना तो ए का आंसर जो हो गया वो पांच हो गया और अगर बी की हम बात करें तो बी को भी देखो बी भी बिल्कुल इसी की तरह है बी का भी आंसर पांच ही होना चाहिए ए की तरह ही रखा हुआ है ना ये भी तो यहाँ पे ऐसे भी आप आंसर कर सकते हो बिल्कुल ऐसे ऐसे अगर आप नहीं कर पा रहे दोस्तों थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद आप ऐसे भी आंसर कर पाओगे देखिएगा आप और कोई तरीका बिल्कुल भी नहीं होता इसका सॉल्व करने का दोस्तों बस वही तरीका आप इसका क्रॉस सेक्शन देखो टॉप देखो बॉटम देखो साइड देखो बस दैट्स एंड यहाँ पे देखो पहला ये है पहले से कनेक्ट है ये दूसरा से कनेक्ट है ये तीसरा से कनेक्ट है और इधर से मैं बात करूँ तो ये चौथा है और ये पांचवा है कोई और एट कनेक्ट तो बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों तो इसका भी आंसर क्या हो गया पांच हो गया अगर आपने ए का आंसर पांच लिखा दोस्तों तो बी का भी आप आंसर पांच लिख सकते हो बहुत ही आसानी से ठीक है दोस्तों तो यहाँ पे अगर मैं बताऊं दोस्तों तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैं इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों क्योंकि मैंने जो पहले क्वेश्चन कराया उसमें ज्यादातर क्वेश्चन मैंने सेलेक्टेड क्वेश्चन कराया
ये दो ईट आपका रखा हुआ है तो इसके ऊपर ऐसे सी रखा हुआ है ऐसे ही तो रखा हुआ है ये आपका सी हो गया तो यहाँ पे सी के सी के नीचे दो ईट हो गया और साइड से हम बात करें तो देखिए ये तीसरा ईट है और ये चौथा ईट है और ऊपर भी दोस्तों सी के ऊपर भी दो ईट रखा हुआ है ना तो यहाँ पे ये आपका पांचवा हो गया ये आपका छठा हो गया जो कि बिल्कुल सही आंसर है इसका ठीक है दोस्तों अगर हम डी की बात करते हैं तो डी को आप ध्यान से देखो डी के ऊपर दोस्तों दो ईट रखी हुई है ये आपका पहला और ये आपका दूसरा और यहाँ पे साइड से एक ईट कनेक्ट है इससे ये तीसरा और किसी से कनेक्शन डी का नहीं है तो डी का जो आंसर हो गया वो हो गया तीन ई e की अगर मैं बात करूँ तो ई e को आप ध्यान से देखो डी के ऊपर ई e रखा हुआ है तो ई e के नीचे बॉटम से एक ईट कनेक्टेड है और यहाँ पे टॉप से भी एक ईट कनेक्टेड है ये दूसरा हो गया और यहाँ पे साइड से दोस्तों देखो तो साइड से ये दो ईटों से कनेक्टेड है यहाँ पे ये आपका तीसरा हो गया ये आपका चौथा हो गया जो कि बिल्कुल सही आंसर है ई e का ठीक है दोस्तों तो इसका आंसर हो गया चार अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे आप देखो ए की अगर हम बात करें दोस्तों तो ए को देखो ये साइड से कनेक्टेड है और नीचे दो ईटों पे रखा हुआ है जैसे ये दो ईट है आपका तो इसी के ऊपर तो रखा हुआ है ये ए मतलब नीचे से दो और एक साइड से मतलब कि ए का जो आंसर हो गया वो हो गया तीन जो कि बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों अब यहाँ पे अगर आपसे ई का पूछे तो ई में देखो दोस्तों यहाँ पे ए क्या था ए साइड में एक ही साइड से कनेक्ट था लेकिन ई की अगर हम बात करें तो ई यहाँ पे अगर ये पहला है तो यहाँ पे दूसरा है दो ईटों से कनेक्टेड है दोनों के बीच में और नीचे दो है इसका मतलब कि ये चार इसका आंसर हो गया ई का ठीक है दोस्तों ई का जो आंसर हो गया वो हो गया चार और अगर बी की हम बात करें बी को आप देखो तो बी दोस्तों यहाँ पे देखो ये पहला ईट हो गया जिससे ये कनेक्टेड है ये दूसरा ईट हो गया जिससे ये कनेक्टेड है और यहाँ पे दोस्तों देखो नीचे नीचे वाला अगर ये क्रॉस सेक्शन आप नहीं देखे तो फिर गलती कर जाओगे आप क्योंकि यहाँ पे देखो ऐसे दो ईटों के पे ऊपर बी रखा हुआ है आपका ना मतलब कि नीचे ये आपका ये तीसरा ईट और ये चौथा ईट दोनों से कनेक्टेड है बी आपका तो बी का जो आंसर हो गया वो हो गया चार जो कि बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों यहाँ पे सी की अगर हम बात करें तो सी को आप देखो ध्यान से तो सी के ऊपर दो ईट रखी हुई है मतलब सी आपका ऐसे है तो उसके ऊपर ऐसे दो ईट रखी हुई है ये आपका सी है तो इसके ऊपर दो ईट रखी हुई है ना दोस्तों ये पहला और ये दूसरा और साइड से अगर हम बात करें तो साइड से भी एक ईट से कनेक्टेड है मतलब सी का जो आंसर हुआ दोस्तों वो हो गया तीन जो कि बिल्कुल सही आंसर है अगर हम डी की बात करें तो डी जैसे आपका ए कनेक्टेड था वैसे ही डी कनेक्टेड है तो बिल्कुल जो एक आंसर था वही डी का भी आंसर हो जाएगा मतलब कि तीन आंसर हो जाएगा आप देखो इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं तो यहाँ पे देखो पहला और ये दूसरा और ये तीसरा जिस पे डी रखा हुआ है आपका ठीक है दोस्तों जैसे आपका ए रखा हुआ था तो यहाँ पे डी और ए का आंसर तो बिल्कुल भी सेम हो गया ठीक है दोस्तों और यहाँ पे ई ऑलरेडी हम लोगों ने कर चुके हम हम लोग कर चुके हैं दोस्तों तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन देखिए ए की अगर हम बात करें तो ए को देखो आप दोस्तों यहाँ पे पहला ईट यहाँ पे दूसरा ईट और यहाँ पे तीसरा ईट और ये आपका चौथा ईट चार ईटों से कनेक्टेड है आपका ए और किसी ईटों से कनेक्टेड है दोस्तों तो बिल्कुल भी नहीं है आप बोलोगे बिल्कुल नहीं तो इसका आंसर जो है चार है अगर हम बी की बात करें तो बी को आप देखो दोस्तों ध्यान से ऊपर वाला क्रॉस सेक्शन देखना है इसमें ध्यान से देखिए यहाँ पे बी की अगर हम बात करें तो ये पहला है ये दूसरा है ये तीसरा है और ये चौथा है जो कि बिल्कुल सही आंसर है बी और किसी से कनेक्टेड हो ही नहीं सकता दोस्तों तो बी का जो आंसर है वो चार है दोस्तों अगर आपको लगे एग्जाम में कि आपका क्वेश्चन क्वेश्चन जो आंसर कर रहा है वो बिल्कुल सही है तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं गिरेगा और बढ़ेगा आपका कंसंट्रेशन भी इंक्रीज होगा जहां पे भी दोस्तों आपको लगा कि आपका क्वेश्चन गलत हो रहा है तो फिर वहां पे कंसंट्रेशन आपका गिरने लगेगा ठीक है दोस्तों कंसंट्रेशन लैग कर जाएगा और लैग कर गया दोस्तों तो इसके बाद भी अभी दो सेक्शन होते हैं जो कि अगला जो सेक्शन होता है दोस्तों यस नो या फाइंड नंबर वाला तो वहां पे 96 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं दोस्तों तो वहां पर कंसंट्रेशन अगर लैग कर गया ना यहाँ पे तो फिर अगले सेक्शन में आप बाहर हो जाओगे इसलिए कंसंट्रेशन लैग बिल्कुल भी नहीं करना होता वो तभी होता है दोस्तों जब आपको लगे कि आप क्वेश्चन का आंसर सही कर रहे हो और क्वेश्चन को ये ब्रिक टेस्ट की मैं बात करूं दोस्तों तो इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका यही है बिल्कुल जल्दी से ठीक है दोस्तों तो यहाँ पे सी की अगर हम बात करें तो सी को आप ध्यान से देखो ये आपका पहला है और ये आपका दूसरा है सी और किसी से कनेक्टेड है नहीं है ना तो सी का आंसर दोस्तों दो हो गया और यहाँ पे देखो दोस्तों कितना आसान क्वेश्चन है यहाँ पे डी की अगर हम बात करें तो डी को आप ध्यान से देखो ये आपका पहला है ये आपका दूसरा है ये आपका तीसरा है और ये आपका चौथा है मतलब डी जो है ये चार ईटों से कनेक्टेड है और किसी से कनेक्टेड है नहीं ना यहाँ पे ई e की अगर हम बात करें दोस्तों तो ई e, अगर मैं देख के बताऊं दोस्तों तो यहाँ पे मेरे को चार लग रहा है अगर आपको भी चार लग रहा है दोस्तों तो आप बिल्कुल
ठीक है दोस्तों यहाँ पे आप वीडियो पॉज करके दोस्तों आप इसका आंसर करो फिर बताओ मेरे को आपकी एक इंप्रूव हुई है कि नहीं अगर एक इंप्रूव हुई होगी दोस्तों तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा यहाँ पे वीडियो पॉज करके आप इसका प्रैक्टिस करें दोस्तों यहाँ पे आप सबका आंसर लिखो ए बी सी और डी और ई e का और टाइम भी देखो कितना टाइम आपको लगता है अब यहाँ पे अगर हम बी की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे बी को आप ध्यान से देखो यहाँ पे क्रॉस चेक करें अगर हम तो यहाँ पे बी को अगर देख के बताना हो तो मैं बता सकता हूँ दोस्तों यहाँ पे चार ईटों से कनेक्टेड है यहाँ पे आप देखो ये पहला है आपका ये दूसरा है ये आपका तीसरा है और ये आपका चौथा है जो कि बिल्कुल सही आंसर है सी को दोस्तों देखो अगर सी को अगर मेरे को देख को बताने के देख के बताने के लिए आप बोलो दोस्तों तो मैं बताऊंगा पांच ईटों से कनेक्टेड है दोस्तों अगर आपको भी लग रहा है पांच ईटों से कनेक्टेड है तो आप बिल्कुल सही हो और बिल्कुल आप सीख चुके हो यहाँ पे देखो ये पहला है ये दूसरा है ये तीसरा है ये चौथा है और ये पांचवा ईट है सी और किसी से कनेक्टेड नहीं हो सकता दोस्तों तो सी का जो आंसर है वो पांच है जो कि बिल्कुल सही आंसर है यहाँ पे डी की अगर हम बात करें दोस्तों तो डी दो ईटों से देखने से ही लग रहा है ना दो ईटों से कनेक्टेड है कैसे तो क्रॉस चेक कर लेते हैं यहाँ पे देखो ये पहला ईट साइड से कनेक्टेड है और बॉटम से कनेक्टेड दूसरों एक दूसरे ईट से टॉप से बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं है तो यहाँ पे दो एट से ही कनेक्टेड है डी आपका जो कि बिल्कुल भी सही आंसर और बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों ये इसमें बिल्कुल आपका टाइम बचेगा इसको बहुत ही जल्दी से आप आंसर कर पाओगे यहाँ पे ई e की अगर हम बात करें तो ई e को ध्यान से देखो देखो दोस्तों यहाँ पे ये पहला एट है ये वाला क्रॉस सेक्शन आपने ध्यान से देखना है यहाँ पे ये आपका पहला एट है ये आपका दूसरा एट है और ये आपका तीसरा एट है ये तीनों के तीनों ईटों दोस्तों ई पे रखे हुए हैं और ये साइड से अगर हम बात करें तो ये चौथा ईट है तो ई का जो आंसर हो गया दोस्तों वो चार हो गया जो कि बिल्कुल भी सही आंसर है ठीक है दोस्तों अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं दोस्तों लेकिन यहाँ पे इतने ही क्वेश्चन से आज के लिए आई होप आपको मजा आया होगा और सब कुछ समझ में आया होगा ठीक है दोस्तों तो यहाँ पे अगर स्पीड इंप्रूव करनी है दोस्तों आपने तो आपने क्या करना है आप कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे प्रैक्टिस करो और आई विल गारंटेड दोस्तों यहाँ से इस कॉन्सेप्ट से अगर आप क्वेश्चन का सोल्यूशन करते हो यहाँ से अगर मैं बात करूँ जैसे मैंने बताया ब्रिक टेस्ट ईट परीक्षण का तो आपके एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे दोस्तों अगर क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं तो फिर आप मेरे को बताइएगा आई विल गारंटेड एक भी क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे ठीक है दोस्तों तो आज के लिए इतना ही आई होप आपको मजा भी आया होगा दोस्तों और समझ में भी आया होगा अब आप प्रैक्टिस कर सकते हो दोस्तों मिलते हैं अगले पार्ट के साथ दोस्तों अगर मैं बात करूं तो कुछ और ब्रिक टेस्ट के एट परीक्षण के क्वेश्चन रहते हैं प्रीवियस ईयर के तो वो भी मैं करा देता हूँ उसके बाद हम लोग करेंगे मेमोरी टेस्ट ठीक है दोस्तों तो आज के लिए इतना ही बाय बाय टेक केयर